হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি তামিম মাহমুদ আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে আপনারা এডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন এই চারটা সিস্টেমে মানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারেন সি প্রোগ্রামে প্রতিটা সিস্টেমই আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে ইন ডিটেইলস বুঝিয়ে দেব এবং এখানে আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পাচ্ছেন তো প্রোগ্রামটা প্রথমে আমরা এক্সপ্লেইন করব তারপর হচ্ছে প্রোগ্রামটা আমরা লিখব তো এর আগের ভিডিওগুলো তো আমরা सेम কাস্টি করে আসছি অর্থাৎ আমরা আগে প্রোগ্রাম লিখছি না প্রোগ্রামটা পরে লিখব আগে হচ্ছে আমরা প্রোগ্রাম বুঝব কারণ যেহেতু আমি প্রোগ্রাম করতে পারি তাই অবশ্যই আমি লিখতেও পারব সো আপনাদেরকে বোঝানোই হচ্ছে আমার মেইন উদ্দেশ্য আর যে কারণে আপনাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে আমি যখন প্রোগ্রামটা বোঝাই তখন দেখেন এখানে প্রথমে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন ডট সি নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি তো এই সি নামে যে ফাইল ক্রিয়েট করেছি এখানে ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইস নামে একটা হেডার ফাইল রয়েছে এবং তারপরে ইন্টিজার মেন নামে একটা মেন ফাংশন রয়েছে এই মেন ফাংশনের ভেতরেই মূলত আমাদের টোটাল প্রোগ্রামটা থাকবে যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে আমরা ফ্লোটিং নাম্বার ইউজ করেছি এফ এল ও এ টি ফ্লোট ফ্লোট ব্যবহার করে আমরা যখন কোনো রকম একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করি ধরেন ফ্লোট হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল এবং এখানে আমরা ভ্যারিয়েবলের দুইটা ভ্যালু অ্যাসাইন করলাম একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আর একটা হচ্ছে নাম্বার টু তো এই দুইটার নাম দিলাম এখানে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এবং এটার যে ভ্যালু সেটা আমরা নিচে দিয়ে দিব তো ফ্লোটিং নাম্বার কেন ব্যবহার করলাম এর কারণ হচ্ছে আমরা দশমিকের পরে সংখ্যা ব্যবহার করতে চাচ্ছি আর দশমিকের পরে যদি সংখ্যা ব্যবহার না করতে চাইতাম তাহলে আমরা ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল নিতে পারতাম তো যেহেতু আমরা দশমিকের পরের সংখ্যা নিব মানে রেজাল্টটা দশমিকের পরে আসলেও আমরা সেটাকে অ্যালাউ করব তাই আমরা এখানে ফ্লোটিং নাম্বার নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্লোট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তো এখানে এন ইউ এম ওয়ান এন ইউ এম টু দেওয়া আছে বলে যে আপনাকে এন ইউ এম ওয়ান এন ইউ এম টু দিতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তা নয় আপনাকে যেটা করতে হবে তা হলো যে যে কোনো একটা নাম দিতে হবে তো আমি এখানে এন ইউ এম ওয়ান এন ইউ এম টু দিয়েছি আপনারা যে কোনো কিছু দিতে পারেন এরপরে আমরা কি করলাম আমরা দুইটা ইনপুট নিব অর্থাৎ আমরা ইউজারের কাছ থেকে দুইটা ইনপুট নিব কারণ যেহেতু আমরা এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি তো এখন এখানে প্রথমে আমরা প্রিন্ট এফ দিয়ে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার এই এন্টার ফার্স্ট নাম্বার লেখার কারণ হচ্ছে কি যে আমি ইউজারকে বোঝাচ্ছি যে তুমি ফার্স্ট নাম্বারটাকে ইনপুট দাও যে কারণে আমরা প্রিন্ট করে দিয়েছি তাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার এবং তারপরে আমরা স্ক্যান এফ ইউজ করছি কারণ তার কাছ থেকে আমরা একটা ডাটা নিব এখানে দেখতে পাচ্ছেন পার্সেন্টেন্স এফ ব্যবহার করেছি আমরা এর আগে যে ইভেন্ট নাম্বার অড নাম্বারের প্রোগ্রামটা করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা পার্সেন্টেন্স ডি দিয়েছিলাম এবং ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল নিয়েছিলাম বাট এখানে আমরা দিয়েছি পার্সেন্টেন্স এফ এবং ফ্লোটিং নাম্বার নিয়েছি আর ফ্লোটিং নাম্বার নেওয়ার কারণে আমরা পার্সেন্টেন্স এফ ব্যবহার করেছি এবার এখানে আমরা অ্যান্ড চিহ্ন দিয়ে নাম্বার ওয়ান দিয়েছি এখানে স্ক্যান এফে যদি আমরা অ্যান্ড ব্যবহার না করি তাহলে কিন্তু আমাদের স্ক্যান এফ ফাংশন কাজ করবে না কারণ স্ক্যান এফ ফাংশনে যখন আমরা কোনো একটা ইনপুট নিব সেটাকে আমরা অ্যান্ড চিহ্ন ব্যবহার করেই আমাদের ইনপুট ডাটা হিসাবে গ্রহণ করব। এর পরে আমরা কি করলাম আবার প্রিন্ট এফ নিলাম এবং প্রিন্ট এফ নিয়ে নিলাম এন্টার সেকেন্ড নাম্বার তো এখানে এন্টার সেকেন্ড নাম্বার নেওয়ার যে কারণটা সেটা হচ্ছে কি যে আমরা তার কাছ থেকে দ্বিতীয় ইনপুটটা নিব এবং দ্বিতীয় ইনপুটে আমরা লিখেছি কি যে স্ক্যান এফ পার্সেন্টেন্স এফ এবং পার্সেন্টেন্স এফ দিয়ে আমরা সেকেন্ড ইনপুটটা নিলাম এবং সেটাকে পাঠিয়ে দিলাম নাম্বার টুর কাছে অর্থাৎ আমরা এখানে আরেকটা ফ্লোটিং নাম্বার নিতে পারবো মানে দশমিকের পরের সংখ্যাও নিতে পারবো যে কারণে আমরা এখানে পার্সেন্টেন্স এফ ইউজ করেছি এরপরে নাম্বার টুর কাছে আমরা সেটা দিয়ে দিলাম ওকে আমাদের ইনপুট নেওয়া শেষ এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনের প্রথমে আছে হচ্ছে এডিশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কমেন্ট ইউজ করেছি তাই এখানে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দুইটা দিয়েছি কারণ ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিলে সব কিছু কমেন্ট হয়ে যাবে তো এরপরে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ করে দিব আমরা প্রিন্ট এফ করেছি কি এখানে লক্ষ্য করুন আমরা এডিশন করেছি প্রথমে মানে এডিশন দিয়ে বোঝাচ্ছি আমরা যোগের ফলাফল দিচ্ছি এরপরে যেটা করছি পার্সেন্টেন্স এফ বাট মাঝখানে পয়েন্ট টু দেওয়া আছে এখন আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে পয়েন্ট টু কেন 
दशमिकर पर क्या संख्या निबाइम वाइज जेगला दीते थे दशमिकर पर संख्या दरकार नहीं कारण सेंटेंस दशमिक रेजल्टशमिक निर्देश करते रेजल्ट क्षेत्र प्रथम टू के निल तार्टे निल क्योंकुलेशन एबारेक्शन एकदम सेम हुए शुद्ध प्लस जगह माइनस देखने माइनस आखने माइनस आम्बर वन नम्बर टू नम्बर वन माइनस नम्बर टू मेन कारण जीरो के इनपुट हिसाब से झमेला मन कर जीरो 
তাহলে কি হবে জিরো হইলে প্রিন্ট করে দেবে এর অল ডিভিশন বাই জিরো ইজ নট অ্যালাউড মানে জিরো যদি না হয় তাহলে মানে এই ক্যালকুলেশন যদি না হয় তাহলে অবশ্যই জিরো হবে ইফ এলস এর ব্যাপারটাই এমন যে হয় ইয়েস না হয় নো যদি ইয়েস যদি না হয় অটোমেটিক্যালি নো হয়ে যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাজ লাইক সেম এরপরে কি হইলো রিটার্ন জিরো অর্থাৎ আমরা প্রোগ্রামটাকে রিটার্ন করে দিলাম এবং আমাদের ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এই হলো প্রোগ্রাম এবার আমরা এটাকে রান করি রান করে ক্লিক করলাম এখন আমাদের প্রোগ্রামটা টার্মিনালে রান হলো এবং এখানে আমরা লিখব হচ্ছে এন্টার ফার্স্ট নাম্বার তো ফার্স্ট নাম্বার আমরা দিলাম টুয়েলভ এন্টার করলাম সেকেন্ড নাম্বার দিলাম সিক্স এবার এন্টার করে দিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাডিশন এবং এই যে টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো 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 দেখানোর কারণ কি জানেন কারণ আমরা দুইটা ফ্লোটিং নাম্বার নিয়েছি তো আমরা যেহেতু এমন নাম্বার নিছি যেটা ডিভাইডেশন হয়ে যাবে এবং কোন রকম মানে ফ্লোটিং সংখ্যা থাকবে না মানে ভাগশেষ থাকবে না সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট আসবে তো ভাগশেষ যেহেতু নাই সেহেতু দশমিক জিরো জিরো এবং ইকুয়াল টু আঠারো চলে আসছে বারো আর ছয় যোগ করার কারণে আর সাবস্ট্রাকশন করার কারণে ছয় আছে মাল্টিপ্লাকশন করার কারণে বাহাত্তর এবং ডিভিশন করার কারণে আছে দুই অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব কিছুই আমাদের সঠিকভাবে কাজ করছে এখন যদি আমরা আই টু ইন ডিটেলস প্রোগ্রামটাকে দেখি যে যদি আমরা টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই জিরো দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইরর ডিভিশন বাই জিরো ইজ নট অ্যালাউড এই যে মেসেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইরর এই মেসেজটাই কিন্তু আমাদের এখানে দেখাই দিছে কারণ আমরা জিরোকে ব্যবহার করেছি যদি জিরোকে ব্যবহার না করতাম তাহলে কিন্তু ডিভাইডেড করে দিত ইভেন আমরা যদি এমন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করি দেখা যাচ্ছে কি যে টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ মানে যেটা পূর্ণ সংখ্যা থাকবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের ভাগ করার কারণে টু পয়েন্ট ফোর জিরো চলে আসছে অর্থাৎ আমাদের দশমিকের পরে দুইটা ভ্যালু নিচে এবং পূর্ণ সংখ্যা আছে তো এ পর্যায়ে আমাদের প্রোগ্রাম বোঝা শেষ এখন আমরা প্রোগ্রামটাকে জাস্ট রাইট করে ফেলি এই ছিল হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা যে প্রোগ্রাম আপনাদেরকে অলরেডি আমি বুঝিয়ে দিলাম এবং প্রোগ্রামটাকে করেও দিলাম আশা করি এই প্রোগ্রামে আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে তামিম মাহমুদ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ হাফেজ